Medrano ha tenido buenos números en esta temporada con el conjunto de los gigantes en 11 entradas y dos tercios se le ha visto con 0.77 no es elegible para competir para el promedio de carreras limpias batazo elevado corto por el short el short se interna se ubica bajo la pelota mete el guante y captura la bola René Pineda y Gabriel Valerio Pineda en los comentarios Gabriel Valerio en la descripción la conexión por el short, ataca el short, tiene el short muy bien, el tiro a primera, agua en la inicial. Se prepara el derecho hacia la goma, la conexión por la primera, tiene la primera. Titube un poco, no hay tiempo. El batazo de, de Jonathan, perdón, eh, no le permite, eh, Jonathan o Allen. Continúa bateando Willy García y hombre en segunda envía hacia el plato, le tiró al tercero y se poncha, se le escapa la pelota al receptor, la toma el tiro a primera. Se marca K23 para el lado número 3. Cecilio Pimentel que ha sobrevivido al, a la evaluación de, de, de actuaciones que ha tenido el picheo del equipo del tren. Pibe directo. El, en el juego número 9, Cecilio Pimentel. Y la pizarra terminó 11 a 7. Batazo por encima de la tercera. Pica en terreno bueno. Indica el juez de la tercera base. La pelota se va hacia el rincón. El corredor va a llegar a la segunda con un tubey. Doble el batazo. El zurdo. Hacia la goma. La conexión que se va de imparable. Hacia el jardín central. Y va a llegar a la tercera Chris Robertson. Arriba Ruena batea para 409. Nueve imparables en 22 turnos. Tiene tres carreras impulsadas. Estamos desde el estadio de Amil Ríos Ugarte. Se prepara el zurdo envío hacia el plato. La conexión. El pitcher no puede. Tiene que atacar el short. No hay tiempo de tirar la segunda. El tiro a primera. Agua en inicial. Pero entra la primera carrera para el equipo de los gigantes de Rivas. Tres malas no hay buena. En semifinal de ida. De la apertura de Liga Primera de la categoría juvenil. Aquí Jesús Valdés encamina hacia la primera base. Envío hacia el plato, batazo que se va de imparable hacia el jardín central, se tiró por ella, no pudo Juan Diego Montes. Y aquí van a entrar par de carreras para el equipo de los gigantes de arriba, viene una más, que es la segunda, viene la tercera carrera. Y los gigantes de arriba ya lo están ganando tres carreras por cero. Yo estoy convencido que aquí no es una, no es una jugada de, de falta de, 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 de prudencia. De quitarle un juego a los Tigres de Chinandé y ganárselo en 10 entradas. Batazo entre primera y segunda. La pelota se va de imparable hacia el jardín derecho. Viene entrando la carrera número 4 para el conjunto de Rivas. Atrás en el conteo tiene que poner strike, 3 y 2. Eh, por ejemplo, eh, el jovencito que les presentamos el otro día. Tiró bien, dos entradas, tiró y dominó. Porque ya lo está ganando cuatro carreras por cero en apenas la parte baja del primer episodio. La conexión entre primera y tercera. La pelota se va de imparable. Viene entrando una más para el conjunto de Rivas. En la parte baja de la primera entrada se prepara el derecho. Envío hacia el plato. La conexión elevada, corta. El señor la va buscando también. El jardinero central y el jardinero izquierdo. El jardinero izquierdo mete el guante y captura la bola. Mostrando una estrategia de picheo que se repite. La conexión entre primera y segunda. La pelota se va de imparable. Viene entrando una más para el conjunto de Rivas. Y otra más. Y toma mayor ventaja el conjunto de los gigantes de arriba. Entró Luis Allen. Aquí vos decís, bueno, no. Eh, es, un, es una situación que se repite. Ay, ay, ay. Y en, en el primer episodio, batazo sólido, largo por el jardín derecho. La pelota se ve elevando. Allá va el jardinero derecho. Y a esa jugada, póngale un asterisco espectacular a la defensiva de Willy García. Se prepara el surto, envío hacia el plato. La conexión por la segunda, la busca la segunda. Ya la tenía en el guante. Como para ponerle un asterisco, pero se le escapó. Pérez. Tercera no ha podido anotar y aquí amenaza ya con hombre primero y sin ao. Batazo sólido por el jardín derecho y jardín central. La pelota pica, va contra la barda. A Cherlos Cooper seguramente lo van a mandar al home play. Lo mandaron al home play a Cherlos Cooper y el batazo es doble. Para el Isbera, Rueba Ruena, doble el batazo que manda la registradora. En complicaciones. Batazo por la segunda, la busca Lai. Ahora sí la tiene, la captura, el tiro a primera, agua en la inicial. Como la conexión también llevaba, pero hace un gran esfuerzo al Lago. La toma y con el tiro a primera, con tranquilidad. Pues por decir que es un hombre lento, pero al final 
eh, lo termina dominando en una buena jugada. Batazo de imparable hacia el jardín izquierdo. Viene entrando la carrera número 9. Y van a entrar precisamente a llevárselo. Y solamente hay un hago lanzamiento. La conexión sólida entre el jardín central y el jardín izquierdo. La pelota se ve elevando. Allá va el jardinero izquierdo. Mete el guante y captura la bola. Renato Morales. 9 a 0 el marcador en el estadio de Rivas, aquí en el Yamil Río. Batazo corto por el jardín central, el jardinero central bien ubicado, mete el guante y captura la bola. Bueno, un equipo, la selección B creo que era. Eh, creo que ahí Álvaro López les tiró un partidazo a los cubanos. En el antiguo estadio. Décima séptima edición de la pelota profesional, el equipo del tren del norte. Batazo corto por el jardín central, la pelota pica de imparable. Y detienen a Isaac Benal en la tercera base y se van a llenar las armadillas. Es un sencillo, es un hit. Cinco entradas, dos tercios, siete ponches. No le anotaron carreras y ponchó a siete del equipo cubano. Me acuerdo de, esa, de ese fogueo. Se prepara el derecho con toda calma. Se balancea en vivo hacia el plato. Batazo sólido, largo. Por el jardín izquierdo. En terreno cubierto. Sí, Renato Morales se ubica bajo la pelota. Mete el guante y captura la bola. Sale Isaac Benal hacia el home play. El tiro, el corredor. Quieto en el home play. Ahí vemos, captura Renato Morales bien. El tiro llevaba dirección, pero faltó un poco de potencia. El derecho con toda calma. Marco Valle se balancea. La conexión saltarina por la tercera. La tercera tiene el tiro a primera. Aún en la inicial por la ruta 5-3, pero entró desde la tercera base Chris Robertson. Dos malas no hay buena. Para el bateador del zurdo William Vázquez, el venezolano nacionalizado nicaragüense. El batazo elevado. La busca la tercera, la tercera mete el guante y captura la bola para el lado número 3. Sin permitir muchas libertades al conjunto del Tren del Norte. Eso es lo que más o menos debe priorizar el equipo del Tren del Norte. Mientras aquí ya se va ponchado Juan Diego Montes frente al derecho Ronald Medrano. 389 es el promedio para el cubano. Batazo por la tercera, se tira por ella Cherlo, no puede, la pelota se va hasta el rincón. Alay Lago va a llegar a la segunda con un doblete. El alta de la sexta entrada se prepara el derecho con toda calma. Envío hacia el plato adentro. Es mala. Base por bola y se encamina Renato Morales. Se prepara el derecho. Envío hacia el plato. Batazo. Que parte el diamante y se va a disparar. Es el jardín central y viene entrando la primera carrera del equipo del tren del norte en las piernas de Alay Lago. Ver en qué partido es porque se me escapa. Línea violenta por la tercera. Kudber a segundo un ao. A primera doble play. En un tercio de inning. Frente al pitcher, el pitcher no le dio tiempo de meter el guante, la pelota se va de imparable hacia el jardín central, es un sencillo para Luis Allen, el segundo de él en la noche. Se prepara el derecho, envío hacia el plato, batazo, sólido por el jardín central, el jardinero central, va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás, y le había llegado la pelota y se le cayó. Y aquí va a entrar Luis Allen, lo mandaron hacia la registradora, o no, lo detuvieron en la tercera, finalmente Luis Allen. Cuando lo vemos ahí, él parece que ya tiene control, sí le pasa lo día el guante. Y, y la bola le pasa a un lado. Al menos esa toma nos presentó. Le va a dar un doblete a Elmer Reyes. Batazo por la segunda. Tiene la segunda. Hacia el inicial por la ruta 4-3. Sin embargo, Marco Valle, que entró en sustitución de Chavarri, envía hacia el plato en curva. Le tiró al tercero y se ponchó a tres wing. Arriba la nota también. Todo igual. Y hace swing al tercero y se va ponchado, desluciendo por completo Freddy Chévez con el segundo ponche de la noche para él. No otorgó, un, otorgó una base por bola y propina un total de cinco ponches. Aquí vemos la repetición del batazo. El short la buscó, no pudo. Le dieron error, entonces el short stop al batazo de... Pierre, batazo por encima de la primera, la pelota se va de imparable. Y en el caso de Gustavo Pierre, lo van a mandar a la tercera y llegó a la tercera. Vemos la repetición de lo que sucedió, el batazo fue incómodo por la segunda. La segunda la buscó, tiró muy bien acrobáticamente a la intermedia para marcar el lado número dos. El equipo a vencer, es el equipo a superar. Afuera el lanzamiento es mal y consigue el boleto. Alta de la séptima entrada, se prepara el pitcher de lanzamiento, la conexión elevada en la zona de foul. La busca el receptor, la busca el receptor y le llegó el receptor a la bola. El zurdo Renato Morales es el que está bateando tres bolas, una buena, se prepara el pitcher adentro, enterrado el lanzamiento, es malo y Renato se encamina hacia la primera base. 
En enero cuando se jugará la round robin, batazo a banda contraria por el jardín derecho, la pelota pinca de imparable. Se prepara el pitcher, envía hacia el plato, bajito es malo y se van a llenar las bases, se van a llenar las bases. Y ahora sí va a ser todo para el lanzador. Hasta el momento lanza por el equipo de los Tigres después de Alfredo Valiente. Porque era muy... Cuando aquí le hace swing al tercer lanzamiento y se poncha Freddy Chévez. Juegan corto los jardineros. Ponerle fin, más que descabezar, ponerle fin a este episodio. Afuera el lanzamiento, se le escapa la pelota. El receptor se vino desde la tercera. El complay, Renato. Ahí vemos el corring. Renato, ahí va, ahí va, ahí va. Se, barró en, se barrió en el home play. O sea, se está divirtiendo, se está, re, está mostrando relajado en el juego. Mejor le pido ayuda, dijo Renato. Batazo sólido, largo por el jardín derecho. El jardinero derecho va hacia atrás, no puede la pelota, va contra la barda. Este batazo puede barrer las almohadillas. Viene entrando nada más por el tren del norte, una segunda. Tren del norte. Doble el batazo para Iván Hernández, el toro mayor. Del norte. Con la responsabilidad de mandar dos más a la registradora, se le escapa la pelota al receptor. Y viene entrando la carrera número 6. Así parece que va a ser todo para el muchacho de 18 años. El equipo de León, 12 a 6, el marcador se prepara el pitcher. Envío hacia el plato, batazo sólido, que va de imparable. La pelota pica y viene entrando Iván Hernández con la tren carrera número 7 del conjunto del tren del norte. Dicen que en los callos de pelea así pasa, que el moribundo ya en su último estertor bate a Juan Diego Montes, Solís hacia la goma. Dice que lo cruzó el umpire principal. Golpear la pelota y si se la ofrecían ahí, pues él estaba listo. Batazo por la segunda, la segunda toma sin complicaciones hacia el inicial. Por la ruta 4-3 terminó fallando. No, no le fue bien. Batazo a la derecha de la segunda. La pelota se va a disparar hacia el jardín central. Hit el batazo para Renato Morales. Viene Fidencio para que el tren se alegre, ¿verdad? Eh, es una condición que se le presenta aquí al conjunto del tren. Tres malas, dos buenas. Envío hacia el plato afuera. Es mala. Base por boli. Se encamina Raúl Navarro. Envío hacia el plato, la conexión, Saltarina por la tercera, tiene que atacarla, la tercera, tiene la tercera, muy bien, el tiro a primero, el piconazo, se le escapa la pelota, la inicialista. Queda sin apoyo para hacer un buen tiro a la primera base, pero sí tenía el suficiente tiro como para meterla con poder, pero ahí es donde él trastabilla y tira enterrado. Todo Dios que el tren del norte produjo cinco carreras, se prepara el pitch de lanzamiento, batazo, Saltarín por la tercera, puede ser bueno para dos, ahí hay un ao, el tiro a primera, quieto en la inicial. Pero aquí descabezan el inning por completo y viene Renato, entró con la carrera número 8. Una mala, una buena, envío hacia el plato, la conexión por la segunda, tiene la segunda, sin complicaciones, el tiro a primera y se acabó el juego. Victoria para el conjunto de los gigantes de Rivas en este partido número 19. Ronald Medrano es el lanzador, el ganador. El pitcher perdedor es precisamente Cecilio Pimentel que no ha conseguido una victoria.